వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము సమాజ ఆరోగ్య శాస్త్రం లేదా కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి ముఖ్యమైన బిట్స్ మరియు వివరణతోటి మీ ముందుకు వచ్చాను ఇది ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఎంపీహెచ్ఏ మరియు ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ అండ్ టీఎస్ అభ్యర్థుల కోసం సో లెట్ విసి వన్ బై వన్ క్షయ వ్యాధి నందు ఈ క్రింది ల్యాబొరేటరీ పరీక్ష చేస్తారు కళ్ళ తెమ్మడ పరీక్ష ట్యూబర్క్లిన్ పరీక్ష ఎక్స్రే పైబన్ని ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మీకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే క్షయ వ్యాధి నిర్ధారణకు అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మామూలు క్షయ అదనగానికి టీబీ లేదా కాక్స్ ఇస్తారు అంటారు ఓకేనా క్షయ టీబీ కాక్స్ ఈ మూడు రకాల పేర్లు కలిగినది ఒకటి ఓకేనా కాబట్టి ఇది మామూలుగా ఒక తెమ్మడ పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారణ చేసిన మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం పనికి చాలా రకాలుగా టెస్టులు అయితే ఉంటాయి ఓకేనా అంటే డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ బట్టి అతనికి ఏ టెస్ట్ బా చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకేమైనా అనుమానాస్పదంగా ఉన్నప్పుడు వేరే వేరే రకాల టెస్టులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇందులో మనం చూద్దాం ఎక్స్రే కంపల్సరీ ఫస్ట్ తెమ్మడ పరీక్ష చేస్తారమ్మా స్ఫుటం దీన్ని కళ్ళ పరీక్ష లేదా తెమ్మడ లేదా స్ఫుటం అంటారు ఓకేనా ఇది కూడా చేస్తారు టూబర్ క్లీన్ పరీక్ష టూబర్ క్లీన్ పరీక్షకు మరొక పేరు ఏంటంటే మాంటెక్స్ టెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మాంటెక్స్ మాంటెక్స్ టెస్ట్ అంటారు సో దీనిలోకి ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్యూబర్ ఒక చిన్న ఓకే ట్యూబర్ క్లీన్ అనేది యూనిట్ ఓకే ఒక యూనిట్ అంతా ట్యూబర్ క్లీన్ అనే ఈ యొక్క ఇంజక్షన్ని లోపల అంటే స్కిన్కి ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత దే విల్ వెయిట్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు అని అంటే ఏదైనా చేంజెస్ కానీ అంటే ఆ ఇచ్చిన ప్లేస్లో వాపు అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది సో బిలో ఫైవ్ ఎంఎం మిల్లీమీటర్స్ అంత వరకు ఉంటే నెగిటివ్ అని అర్థం అంతకంటే ఎక్కువ ఫైవ్ టు ట్వెల్వ్ అంటే మీడియం ఒక ట్వెల్వ్ ఎబో అంటే సివియర్గా ఉందని అటు అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్రే మరియు పవన్ కాబట్టి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదమ్మా కళ్ళు స్ఫుటము తెమ్మడ లేదా మాంటెక్స్ట్ దీన్నే ట్యూబర్ క్లీన్ పరీక్ష కూడా అంటారు అదేవిధంగా ఎక్స్రే ఈ మూడు రకాల టెస్టులు అనేది క్షయ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం చేస్తారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఎంబిడి చికిత్స అని ఈ కింది వ్యాధి కొరకు వాడతారు లాస్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం చెప్పాను టీబీ అంటే డాట్స్ అని అండ్ డాట్స్ అంటే డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ కోర్స్ అంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఇది కూడా దగ్గర ఉండి పేషెంట్కి ఏమన్నా ఎందుకంటే కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ యూస్ చేస్తారు కాబట్టి ఏమైనా కొంతమంది వేసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు భయపడవచ్చు ఇంకేమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే దానితో భయపడి మధ్యలో ఆపివేస్తారు కాబట్టి అలా ఆపివేసి ఏమవుతుంది ఆ యొక్క ఆర్గనిజం అనేది ఇంకా ఎక్కువైపోయి ఇతరకు కూడా మనం స్పిట్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఊంచేటప్పుడు దగ్గేటప్పుడు తుమ్మేటప్పుడు ఆర్గనిజమ్స్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని దగ్గర ఉండి మరి చూస్తారు అందుకని డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ అంటారు ఓకే డాట్స్ అనేది ఓకేనా కాబట్టి ఎండిటీ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటిది లెప్రసీ ఓకేనా కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండిటీలో మనకు మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ఓకే మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ అంటాము ఓకేనా కుష్ట వ్యాధికి ఇస్తారు ఓకేనా క్షయ వ్యాధికి ఏమనుకుని గుర్తు రావాలి మనకు డాట్స్ ఓకేనామ్మా హెచ్ఐవికి అంటే ఓకే హెచ్ఐవికి లీవోజుడిన్ లామివుడిన్ ఇలాంటివి అన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు ఓకేనా హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ అంటాము డిప్తియాకి మనము మామూలుగా డిపిటి వ్యాక్సినేషన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ఇందులో గుర్తు నిర్ధారణ కోసం షిక్ టెస్ట్ అంటారు ఓకేనమ్మా కాబట్టి ఇక్కడ ఎండిటీ అన్నారు కాబట్టి కుస్ట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాట్స్ చికిత్స అనే ఈ వ్యాధికి వాడతారు చూడండి ఇలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంది కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక అమ్మాయి క్వశ్చన్ వేసింది మేడం మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి అంటే కంపల్సరీగా వస్తాయి అంటే నేను ఒక క్వశ్చన్కి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ ఫోర్కు తగ్గట్టుకి ఇంకా ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా నేను చెప్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఇలా ఒక బుక్ కొనుక్కొని నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒక రని అంటే నేను ఏ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను ఆ క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు ఆన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు కాక్స్ అనగానే కాక్స్ అంటే క్షయ అనగానే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకేం ఏ విధంగా నిర్ధారణ చేస్తారు ఎన్ని రకాల టెస్టులు ఉన్నాయి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే నియర్లీ ఒక క్వశ్చన్కి వచ్చిందంటే దానికి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆన్సర్స్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయడం కంపల్సరీగా మీరు ఏవైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నా అందులో నుంచే వస్తాయి అంటే నేను అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పట్లేదు సబ్జెక్ట్ నుంచే చెప్తున్నాను కాబట్టి సబ్జెక్ట్ నుంచే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్గా మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ వేయద్దు నాకు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్ టైం నాకు అసలు టైమే ఉండట్లేదు అయినా కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వె
మంచి క్వశ్చన్ డౌట్స్ ఉంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా క్వశ్చన్స్ అడగండి కానీ వస్తాయా మేడం అవి రావా అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి మీ టైం నా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఓకేనా కాబట్టి ప్లీజ్ అలాంటి కామెంట్స్ అయితే మీరు పెట్టకండి పెట్టినా కూడా నేను రిప్లై ఇవ్వను అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకంటే చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది ఆ తక్కువ టైంలో జర్నీలో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా సెల్ చూస్తాను ఆ టైంలో రిప్లై ఇస్తాను ఇంకేదైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు పోని ఇలా పిల్లలు వేస్ట్ చేస్తారు కదా ఈ టైంలో వాళ్ళకు నా యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలా అవసరం కదా నా ఉద్దేశం కోసమే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను కానీ చెప్పాలంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ ఎట్ ఎట్ ఆల్ ఎట్ ఆల్ టైం అన్ని టైంలో నేను ఫ్రీగా అయితే ఉండనమ్మ ఎందుకంటే కాలేజ్ ఫ్యామిలీ జర్నీ జాబ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ చూసుకోవాలి ఓకేనా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో డాట్ స్టిక్స్ అని ఈ వ్యాధికి వాడతారు ఓకే ఇంతకుముందు చెప్పాను షేయా అని ఓకేనా కుస్టికి ఏమనుకున్నాం మనం కుస్టికి ఎండిటి మళ్ళీ దగ్గు థెరపీ అని ఓకే హెచ్ఐవి చెప్పాను కదా ఇవన్నీ ఓకేనా అదేవిధంగా డాట్ స్టిక్స్ అని పొందుతున్న రోగిని ఏ కేటగిరీలో చేరుస్తారు కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ కేటగిరీ ఫోర్ అని ఓకేనా కాబట్టి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ ఎవరైతే డాట్స్ చికిత్స తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళని కేటగిరీ త్రీలో యాడ్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అమ్మ సో మీకు కేటగిరీస్ వైజ్గా చెప్తాను టీబీ అనేది సో కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ కేటగిరీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇందులో డివైడ్ చేస్తారు క్యాట్స్ అని అంటే క్యాట్ వన్ క్యాట్ టూ క్యాట్ త్రీ అని ఇస్తారు కాబట్టి క్యాట్ వన్ అనగానే న్యూ స్ఫుటం స్మియర్ పాజిటివ్ అంటే కళ్ళ తెమ్మడ పరీక్ష అనేది పాజిటివ్గా వచ్చి పీటీబీ అంటారు ఇక్కడ చూడండి న్యూ స్ఫుటం స్మియర్ పాజిటివ్ న్యూ స్ఫుటం స్పియర్ స్మియర్ పాజిటివ్ న్యూ స్ఫుటం స్మియర్ నెగిటివ్ అంటే కొంతమంది పాజిటివ్గా ఉంటుంది కొంతమంది నెగిటివ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు పల్మనరీ టీబీ అని అర్థం ఓకేనా పీటీబీ అంటే ఏంటి పల్మనరీ టీబీ అని అర్థం ఓకేనా అంటే కళ్ళ పరీక్ష చేసినప్పుడు కొంతమంది నెగిటివ్ వస్తుంది కొంతమంది పాజిటివ్ వస్తుంది కానీ వాళ్ళు సీరియస్గా ఇల్ అయి ఉంటారు అంటే చాలా వీక్గా ఉంటారు ఓకే అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఇంటెన్సివ్ ఫేస్ అనేది ఓకేనా ఇంటెన్సివ్ స్టార్టింగ్లో ఇస్తారు తర్వాత కంటిన్యూషన్ అదే చేయమని చెప్తారు ఓకే కేటగిరీ టూలో స్ఫుటం స్మియర్ పాజిటివ్ రీప్లేస్ స్ఫుటం స్మియర్ పాజిటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటిది కేటగిరీ టూలో స్ఫుటం అనేది పాజిటివ్గా వస్తుంది కొన్ని రోజులు రిలాక్స్గా ఉంటారు ఓకే మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ పాజిటివ్గానే ఉంటుంది అది వాళ్ళకు కేటగిరీ టూ అంటే ఇక్కడ సీరియస్లీ ఇల్లు అని కాదు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమనుకున్న న్యూస్ మటమ్స్ మేర్ప అంటే కొత్తగా కేసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పాజిటివ్గా వస్తారు ఓకే అది ఒకటి ఫస్ట్ అంటే ఎవరైనా సింటమ్స్ వేస్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మటం పాజిటివ్గానే ఉంటుంది సెకండ్ది ఏంటిది వాళ్ళకు ఇంకో ఇంకో కేసుకి ఏంటిది అంటే లంగ్స్కి ఊపిరితిత్తులు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఊపిరితిత్తులకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ వాళ్ళకు స్ఫుటం టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటిది ఓన్లీ స్ఫుటం టెస్ట్ కళ్ళ పరీక్ష చేసినప్పుడు పాజిటివ్గా ఉంటుంది అదొక కేసు ఇంకో కేసులో ఏంటిది స్ఫుటం టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది కానీ వాళ్ళకు లంగ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఊపిరితిత్తులకు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అదైనా ఇంకొకటి ఏంటిది వాళ్ళు చూడడానికి చాలా సీరియస్గా సివియర్ కండిషన్లో ఉంటారు ఈ కండిషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కేటగిరీ వన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ కేటగిరీ టూలో స్ఫుటం టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ ఓకే స్ఫుటం టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది అలా అని కొన్ని రోజులు వాళ్ళు రిలాక్స్గా ఉంటారు అంటే ట్యాబ్లెట్ వాడకపోవచ్చు అంటే రిలాక్సింగ్ స్టేజ్లో ఉంటారు ఓకేనా తిరిగి వాళ్ళకి మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్లో ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకు మళ్ళీ పాజిటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ కేటగిరీ త్రీలో న్యూస్ పుటం స్మియర్ నెగిటివ్ ఓకే న్యూస్ పుటం స్మియర్ నెగిటివ్ అంటే వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది నాట్ సీరియస్లీ ఇల్ ఓకేనా కాబట్టి సీరియస్గా ఉండరు అయినా కూడా వాళ్ళు కేటగిరీ త్రీగా ఇస్తారు కేటగిరీ ఫోర్లో ఆల్ పేషెంట్స్ విత్ డయాగ్నోస్ మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కాబట్టి అందరు కూడా ఆ యొక్క డ్రగ్ తోటి రెసిస్టెంట్గా ఉంటారు దర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ ద పేషెంట్స్ హూ ఆర్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ టీబీ టీబీతో డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళకు ఈ డ్రగ్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళకు రెసిస్టెంట్గా ఉంటారు వాళ్ళు కేటగిరీ ఫోర్ కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక టీబీ యూజ్ చేసే ట్యాబ్లెట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యా ఎన్ని క్యాటగిరీస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఏమేమి క్యాటగిరీస్ ఉంటాయి అది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మీ ఇచ్చే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐసోనైజైడ్ ఐఎస్ఓఎన్ఐ ఐసోనైజ్డ్
అంటే కళ్ళే పరీక్ష చేసినప్పుడు తెమ్మడ పరీక్ష చేసి వాళ్ళు పాజిటివ్గా ఉంటారు ఫస్ట్ అది అంటే ఒక కేసులో ఒక కేసు చూస్తే ఒక కేసు ఏ విధంగా వచ్చిందంట తెమ్మడ పరీక్ష చేసినప్పుడు అతనికి పాజిటివ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సీరియస్లీ స్మియర్ నెగిటివ్ ఇంకో పేషెంట్ ఏ విధంగా వచ్చాడు చూడడానికి చాలా సివియర్ కండిషన్లో ఉన్నాడు కానీ అతనికి స్మియర్ కళ్ళ పరీక్ష చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది ఇది ఒక కేసు ఇంకొకటి ఏంటిది ఇంకో కేసులో సీరియస్గా ఇల్లుగా ఉన్నాడు చాలా సివియర్గా ఉన్నాడు కానీ ఎక్స్ట్రా పడినాడు అంటే ఊపిరితిలో కాకుండా అది బోన్స్కి రావచ్చు జాయింట్స్కి రావచ్చు బ్రెయిన్స్కి రావచ్చు ఇంకేదైనా బాడీ పార్ట్స్కి రావచ్చు అంటే ఊపిరితిత్తులకు కాకుండా మరి ఇతర ఏ భాగానికైనా వస్తే దాన్ని ఎక్స్ట్రా పిల్ మీద తీయాలి కాబట్టి గుర్తు కొట్టుకోండి క్యాటగిరీ వన్లో ఎవరెవరు ఉంటారు తెమ్మడ పరీక్ష పాజిటివ్గా ఉన్నవాళ్ళు తెమ్మడ పరీక్ష నెగిటివ్గా ఉండి కూడా వాళ్ళు సివియర్ సివియర్ కండిషన్లో ఉంటారు థర్డ్ దాంట్లో ఏంటిది వాళ్ళు సివియర్గా ఉన్నా కూడా ఊపిరితిత్తులకు రాదు వేరే ఏదైనా భాగాలకు అవే వాళ్ళకు రావచ్చు వీళ్ళందరినీ కూడా మనం క్యాటగిరీ వన్గా అంటారు ఈ క్యాటగిరీ వన్లో ఉపయోగించే ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇది హెచ్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఐసోనైజైడ్ ఓకే ఆర్ అండ్ ఇఫాంపసెన్ జెడ్ అంటే ఇత మూట సారీ జెడ్ అంటే పరిచిన మ్యాట్ తర్వాత ఈ అంటే ఇత మూటాలు ఇవి ట్యాబ్లు ఇన్షియల్ ఫేస్ ఉంటుంది కంటిన్యూషన్ ఫేస్ రెండు రకాల ఫేసెస్ అయితే ఉంటాయి కేటగిరీ టూ చూసినట్టయితే కేటగిరీ టూలో స్మూ స్మూటం స్మియర్ పాజిటివ్ రిలాక్స్ అంటే రిలాక్స్గా ఉంటారు వాళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చిన కూడా రిలాక్సింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంటారు ఓకే నాది ఒకటి ఇంకొకటి స్మూటం పాజిటివ్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే స్మూటం స్మే పాజిటివ్ అనే ఫెయిల్యూర్గా ఉంటుంది అది ఇంకొకటి ఏంటి స్మూటం స్మియర్ పాజిటివ్ ఆఫ్టర్ డిఫాల్ట్ అంటే కొన్ని రోజులు వాళ్ళు వాడరు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పాజిటివ్గానే ఉంటారు ఈ కేసులు అన్నీ కూడా కేటగిరీ టూలోనే ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ కేటగిరీ త్రీలో చూసినట్టయితే స్మూటం స్మియర్ నెగిటివ్ నాట్ సీరియస్లీ ఇల్లు వాళ్ళు స్మూటం స్మియర్ టెస్ట్ అనేది నెగిటివ్గా వస్తుంది నాట్ సీరియస్లీ ఇల్లు ఓకేనా అంటే స్మూటం టెస్ట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది సీరియస్గా ఉండరు ఓకే అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రా పాల్ మరి నాట్ సీరియస్లీ అంటే ఊపిరితిత్తులో కాకుండా శరీరంలో ఉన్న ఇతర భాగాలకు వ్యాప్తి చెందుతుంది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ట్రా పిల్లర్ టీబీ ఉంటుంది కానీ నాట్ సీరియస్లీ ఇల్లు అంత సివియర్గా ఏమి ఉండదు కానీ శరీరంలో ఉన్న ఇతర భాగాలకు ఊపిరితిత్తులకు కాకుండా ఇతర భాగాలకు వ్యాప్తి చెందుతుంది ఓకేనా ఇది కేటగిరీ త్రీ ఇంతకుముందు మనం కేటగిరీ ఫోర్ అనుకున్నాం కేటగిరీ ఫోర్లో అంత ట్యాబ్లెట్ ఏం లేదు అందులో గుర్తుపెట్టుకోండి కేటగిరీ ఫోర్లో అంతగా ఏమీ ట్యాబ్లెట్ లేదు చూడండి ఏ ఆల్ పేషెంట్స్ విత్ డయాగ్నోస్ మల్టీ డగ్ రెసిస్టెంట్ అంటే అందరికీ ఎవరైతే ఆ మల్టీ డగ్ టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ పడుతుందో రెసిస్టెంట్గా ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అంటే అంటే యాక్చువల్గా కేటగిరీ ఓకే వన్ టూ త్రీ అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీ వన్ ఎవరు వస్తారు కేటగిరీ టూ ఎవరు వస్తారు కేటగిరీ త్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ టూ పరిధిలోకి వచ్చి డాట్స్ తీసుకు తీసుకున్న రోగులు ఎన్ని నెలలు చికిత్సను కొనసాగించాలి ఓకే ఇంటెన్సివ్ ఫేస్ ఉంటుంది కంటిన్యూషన్ ఫేస్ ఉంటుంది ఓకే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వన్ ఇయర్ వరకు ఈ విధంగా వాడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కేటగిరీ టూ పరిధిలోకి వచ్చి డాట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కేటగిరీ టూ అంటే ఏంటి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ త్రీ అనేది కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఓకే డాట్స్ కేటగిరీ టూలో ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని మంత్స్ వాడాలి ఎయిట్ మంత్స్ వాడితే సరిపోతుంది ఓకేనా ఎస్టీడీస్లో సాధారణంగా ఏమంటారు వెనిల్ డిసీజ్ అంటు వ్యాధులు రైతుల వల్ల కలుగు వ్యాధులు ఏది కాదు కాబట్టి ఎస్టీడీస్ అనేగానే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ కాబట్టి ఇవన్నీ వెనిల్ డిసీజెస్ అనేవి ఓకేనా సుఖ వ్యాధి నిర్ధారించడానికి చేసే టెస్ట్లు ఏంటి అమ్మ వీడిఆర్ఎల్ వీడిఆర్ఎల్ అంటే వెనిల్ డిసీజ్ రీసెర్చ్ లాబరేటరీ ఇవన్నీ కూడా సుఖ వ్యాధి సిఫిలిస్ కావచ్చు గనేరియా కావచ్చు వార్స్ కావచ్చు క్లామిడియా కావచ్చు ఇలాంటి వ్యాధి నిర్ధారణ చేయడానికి మనం చేస్తాం వీడియోల టెస్ట్ అనేవి కాబట్టి ఎస్టీడీస్ ఏమంటాం మనం వెనిల్ డిసీజ్ అని అంటాం ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హెచ్ఐవిలో సిడి ఫోర్ కణాల సంఖ్య తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా మార్పు ఉండదు ఏది కాదు సిడి ఫోర్ కణాల సంఖ్య అనేది తగ్గుతుంది అంటే నియర్లీ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటే కంపల్సరీగా వాళ్ళు చాలా కండిషన్లో అంత తగ్గదు త్రీ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకు హెచ్ఐ వ్యాధి సోకినట్టు అని అర్థం ఓకేనా తగ్గుతుంది నాట్ పెరగడం ఈ కింద అంటు వ్యాధుల్లో దద్దులు కనిపించిన వ్యాధి ఏది దద్దులు కనిపించింది పోలియోలో కనిపిస్తుందా పోలియోలో అక్కడక్కడ ఇలాంటి దద్దులు కనిపించని వ్యాధి అన్నాం ఓకేనా కాబట్టి కనిపించింది కనిపించేది అని కదా పోలియోలో కనిపించేది రుబెల్లాలో కనిపిస్తుంది చికెన్ పాక్స్లో కనిపిస్తుంది అవునా కదా అమ్మవారు అనగానే అక్కడక్కడ మొత్తం కనిపిస్తుంది మీజిల్స్ అనగా తట్టు పొంగు నోరు అంతా ముఖం మీద అక్కడ అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీజిల్స్లో కనిపిస్తుంది చికెన్ పాక్స్లో కన
పుట్టిన వెంటనే బీసీజీ ఓపీవీ హెపరైటిస్ బి తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ వీక్స్ టెన్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ నైన్ మంత్స్ తర్వాత సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సో ఈ విధంగా కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇమ్యునైజేషన్ ద్వారా కంపల్సరీ మన వ్యాధులను నివారించవచ్చు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓపీవీ డిపిటీ వన్ డోసును ఎంత వయసులో ఇవ్వాలి ఓపీవీ వన్ డిపిటీ వన్ కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఏమనుకున్నామమ్మ ఇంతకుముందే చెప్పాను సిక్స్ వీక్స్ టెన్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ అని ఓకేనా పుట్టిన వెంటనే కంపల్సరీగా ఇచ్చేది బీసీజీ లేదా ఓపీవీ ఓపీవీ అనేది కంపల్సరీ జీరో డోస్ అంటాం కాబట్టి ఓపీవీ వన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓపీవీ జీరో డోస్ అంటే ఎప్పుడు ఇవ్వాలి పుట్టిన వెంటనే ఇచ్చేదాన్ని జీరో డోస్ అంటారు కాబట్టి ఓపీవీ వన్ అన్నారు ఓపీ వన్ అంటే సిక్స్ వీక్స్కి అంటే ఆరు వారాలకే ఇస్తారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హిస్టమిన్ పరీక్షను ఏ వ్యాధిలో చేస్తారు కుష్టు క్షయం మలేరియా పై వన్ కాబట్టి హిస్టమిన్ అంటే కొంచెం ఎలర్జీస్ని కలిగించేది ఓకేనా దురద ఇలాంటివి హిస్టమిన్ అంటేనే దురదను ఓకేనా దురద ఎలర్జీ ఇలాంటి వచ్చేవి కాబట్టి హిస్టమిన్ పరీక్షను ఏ వ్యాధిలో చేస్తారు కాబట్టి లెప్రసీలో చేస్తారు ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్షయ కాదు మలేరియా కాదు పై ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హెచ్ఐ వైరస్లు ఎక్కడ ఉంటాయి రక్తంలో సిఎస్ఎఫ్లో ఫ్లోరిడ్ ద్రావణం పై వన్ కాబట్టి రక్తంలో ఉంటుంది సెరిబ్రస్ పెనల్ ఫ్లూయిడ్ ఓకేనా ఇందులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఫ్లోరల్ ద్రావణంలో ఉంటుంది అన్నిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ మందు ఏది జుడోబిడిన్ లామిడిన్ స్టాబిడిన్ పై వన్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటామా ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం ఎయిడ్స్ లేదా హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్లో మందుల పేర్లు అడిగాం ఇంతకుముందు మనం సిప్టోమైసిన్ రిఫాంపసిన్ ఒక ఇదమోటాల్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఫ్రీ ట్యాబ్లెట్స్ అనుకున్నాం ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఏ ట్యాబ్లెట్స్ ఎందుకంటే ఆరోగ్య కార్యకర్తలు పేషెంట్స్ని మోటివేట్ చేయాలి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు లేదా చెక్ చేయాలి కాబట్టి అవి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఐవి అంటే ఎయిడ్స్ మందులని ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిడ్స్ వాడే మందులు ఏంటి జుడోబిడిన్ లామబుడిన్ స్టాబిడిన్ పై వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకొని ఇవన్నీ ఎయిడ్స్ మందులు ఒక ప్రాంతం ఎందు చెదురుమదురుగా వచ్చిన లేక కనిపించిన వ్యాధి ఏంటి కాబట్టి ఎండమిక్ అంటే ఎన్ అనగానే ఎన్ ఎన్ ఫర్ ది నాన్ స్టాప్ అంటే కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది ఆ కాలంలో ఆ ప్రదేశంలో ఎప్పటికీ ఆ వ్యాధి అనేది ప్రభుత్వమే ఉంటుంది కాబట్టి ఎండమిక్ అంటే కంటిన్యూస్ నిరంతరంగా ఉండే వ్యాధి ఒక ప్రదేశంలో నిరంతరంగా ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం ఎండమిక్ అంటాం అంటే ఇది కాదు ఇక్కడ చెదురుమదురుగా అన్నారు కాబట్టి ఎండమిక్ అంటే ఏంటిది ఒక ప్రదేశంలో ఆ వ్యాధి ఎప్పటికీ నిరంతరంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండ ఈ డిస్టిక్ ఇస్ ద ఫేమస్ ఫర్ ది ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరోసిస్ అనే సమస్య అనే నిరంతరంగా ఆ ప్రదేశంలో ఆ డిస్టిక్లో ఇప్పటికీ ఉంది కాబట్టి ఎండమిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది నల్గొండ నెక్స్ట్ ఎప్పుడమిక్ అంటే ఒక ప్రదేశంలో అనుకోకుండా అనుకోకుండా రావడం అన్నట్టు ఓకేనా కాబట్టి అనుకోకుండా వచ్చడం అప్పుడు కలరా ఓకేనా తర్వాత మలేరియా అనుకోకుండా ఆ ప్రదేశం మలేరియా కేసెస్ పెరగడం అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫస్ట్ వ్యూహాన ప్రదేశంలో ఈ ఏంటి కరోనా అనేది సడన్గా వచ్చింది అక్కడ కాబట్టి అది ఏపైంది ఆ ప్రదేశంలో సడన్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఆగే డిసీజెస్ అంటే అనుకోకుండా ఆ ప్రదేశంలో ఆ వ్యాధి వస్తే దాన్ని ఎప్పుడమే కంటాం ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడమే కంటే అనుకోకుండా ఆ ప్రదేశంలో ఆ వ్యాధి రావడం ఓకేనా తర్వాత ప్యాండమిక్ ప్యాండమిక్ కంటే తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆ వ్యాధి ప్రభుత్వ దాన్ని ప్యాండమిక్ అంటారు అంటే కరోనా అనేది చైనా వ్యూహాంగ ప్రదేశంలోనే కాకుండా తర్వాత మన భారతదేశంలో ఉన్న మన ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాపించింది భారతదేశం అనే కాదు ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాపిస్తుంది అని ఏమంటాం ప్యాండమిక్ అనుకున్నాం ఓకేనా అదేవిధంగా స్పోరాడిక్ స్పోరాడిక్ అంటే అక్కడక్కడ చెదురుమొదురుగా ఉంది కాబట్టి ఎవరో క్వశ్చన్ ఇస్తే చెదురుమొదురు కాబట్టి ఏం ఆన్సర్ స్పోరాడిక్ ఓకేనా ఇది పాండమిక్ వ్యాధులకు ఉదాహరణ ఓకేనా స్వైన్ ఫ్లూ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఒకటి మరియు రెండు ఏది కాదు కాబట్టి స్వైన్ ఫ్లూ అనేది ప్రపంచం మొత్తం వచ్చింది అప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఓకే పాండమిక్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇన్ఫ్లుయెంజా కూడా అంతటా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు కరోనా కూడా ఉంది కావాలంటే ఒక ఒకవేళ కరోనా ఇచ్చినా కూడా పాండమిక్ అనే రాయాలి మీరు ఓకేనా కాబట్టి స్వైన్ ఫ్లూ ఇన్ఫ్లుయెంజా కరోనా ఈ మూడు కూడా ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపించిన కాబట్టి పాండమిక్ ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ రెండే ఇచ్చారు కాబట్టి రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హెపటైటిస్ బి నివారణ చర్య ఏది సంభోగం నందు నిరోధం వాడకం ప్రసూసమైన ఆరుశుభ్రతలు శిశువు కారు పది పద్నాలుగు వారంలో మూడు మొత్తం వ్యాక్సిన్ వేయటం పైగా కాబట్టి హెపటైటిస్ బి అనే కలుషితమైన రక్తం ద్వారా ఓకే అండ్ వాడిన సిరంజస్ వాడడం ద్వారా ఓకే ఇవన్నీ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి కలుషితమైన రక్తం
కాబట్టి అవి రాకుండా ఉండాలంటే నీరు నిలవకుండా చూడాలి కూడా వాటర్ చేంజ్ చేయాలి కొబ్బరి పని దూరంగా పడేయాలి ప్లాస్టిక్ టైలను దూరంగా కాల్చివేయాలి లేదా పాతి కాల్చివేయాలి దూరంగా ఎక్కడైనా పడేయాలి ఓకేనా ఫ్లవర్ వాజులు నీటి చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే కాబట్టి దోమతెరలు వాడాలి ఆల్వర్స్ పెట్టుకోవాలి మస్క్ రెప్లెంట్స్ వాడాలి అవసరమైతే నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఫుల్గా ఉన్న డ్రెస్సెస్ వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఆయిల్ పెట్టుకుని అప్లై చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయమ్మ కాబట్టి నీటి నీటి స్ప్రే కూడా డ్రై క్లోరో డైఫిన్ డ్రై క్లోర్ ఈతని స్ప్రే చేయాలి కాబట్టి మస్క్ రెప్లెంట్స్ వాడాలి నీటికి నీళ్ళు దూరంగా చూడాలి నీటి స్ప్రే ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పగటి పొడ దోమలు కుట్టడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి అది మలేరియా డెంగ్యూ ఆంత్రాక్స్ గనేరియా కాబట్టి మామూలుగా మలేరియా అంటే దోమల ద్వారా మలేరియా ఫైలేరియా చికెన్ గునియా డెంగ్యూ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కానీ పగటి పూట మాత్రం కుట్టే దోమల ద్వారా వచ్చేది మాత్రం డెంగ్యూ సో డెంగ్యూ అనేది ఏడిస్ ఈజిప్ట్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఓకేనా దీన్ని బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అంటారు హెమరిజిక్ ఫీవర్ అంటారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆంత్రాక్స్ అనేది పశువుల గుంపు ద్వారా పశువుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధి గనేరియా అని సెక్షువల్ ఓకే నిస్సరి గనేరియా అని ఇది సుఖ వ్యాధి ఇది ఓకే ఓ ఐ సి ఇవ్వకూడని స్థితి ఏంటిది ఓఐసి ఓఐసి కాదు సారీ ఓఈసి ఓఈసి కాదమ్మా డిఈసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఎంత మిస్టేక్స్ అయినా కూడా ఎవరో ఒకరు మిస్టేక్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను కూడా మర్చిపోయి ఏదో ఒక టాపిక్ చెప్పాలనుకుని ఏదో ఒక మైండ్ డైవర్ట్లో చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి బుక్ బుక్లో కూడా మిస్టేక్స్ అనేవి ఉంటాయి అది మన తప్పు కాదు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ కొన్నిసార్లు మనం గుర్తించాలి అంతే ఇక్కడ డిఈసి ఓకేనా డిఈసి అంటే డై ఇతర కార్బోమజీ అని అంటాము ఓకేనా ఇది మామూలు కుష్ఠ వ్యాధులకు ఇచ్చే డై ఇతర కార్బోమజీ అని అంటాము ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి డిఈసి సారీ ఫైలేరియా వ్యాధులకు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇవ్వకూడదు దీర్ఘకాలిక ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు రెండు సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా ఇవ్వకూడదు డిఈసి ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఫైవ్ అనేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చికెన్ గుణ్యాన్ని కలగచే వైరస్ ఏ జాతికి చెందింది ఆల్ఫా వైరస్ బీటా వైరస్ గామా వైరస్ ఫైవ్ అని కాబట్టి ఆల్ఫా వైరస్ చికెన్ గుణ్యా గుర్తుపెట్టుకుని చికెన్ గుణ్యాన్ని కలగచే వైరస్ ఏ జాతికి చెందింది ఆల్ఫా వైరస్ నెక్స్ట్ వన్ అనేసి ప్రజల ఆరోగ్యం పెంపొందించడం ప్రత్యేక శ్రద్ధ రక్షణ కల్పించడం అనేది నిరోధం కిందకు వస్తాయి ఓకేనా కాబట్టి సో ఇది కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాలి దీన్ని చెప్పాలని కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు ఓకేనా అంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ అంటాం అంటే ఏ వ్యాధి వచ్చినా కూడా ఆ వ్యాధిని మూడు రకాల స్టేజెస్ ద్వారా నివారించవచ్చు దాని వ్యాధి నివారణ దశలు అంటాం ఓకేనా అమ్మా వ్యాధి నివారణ దశలు ఓకే వ్యాధి నివారణ దశలు అనేవి తర్వాత టాపిక్ నేను చెప్తాను ఓకేనా ఇది ప్రైమరీ ప్రాథమిక ద్వితీయ తృతీయ ఈ మూడు రకాల స్టేజెస్ అయితే ఉంటాయి అంటే ఏ వ్యాధి వచ్చినా కూడా దాన్ని నివారించాలి ఎన్ని విధాల పద్ధతి ద్వారా ప్రథమ లేదా ప్రాథమిక ద్వితీయ లేదా సెకండ్ టర్షరీ లేదా తృతీయ ఓకేనా అంటే స్టార్టింగ్లో ఏ వ్యాధి అన్న మనం అంటే వ్యాధి రాకుండా కూడా ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఇమ్యునైజేషన్ ద్వారా ప్రొటెక్షన్ ద్వారా మనం కాపాడవచ్చు దాని ద్వారా సెకండరీ అంటే ఆల్రెడీ లక్షణలు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే వ్యాధి నిర్ధారణ చేయాలి అది సెకండరీ తర్వాత ఏంటిది నిర్ధారణ చేశాం అయినా కూడా కొంచెం లేవలేకపోతున్నాడు నడవలేకపోతున్నాడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు సైకలాజికల్గా బాగా డిప్రెషన్గా ఉన్నాడంటే కంపల్సరీ ఫిజియోథెరపీ ఇప్పాలి ఓకేనా ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటిది మనం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే దిశగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి అంటే అంటే అన్నీ మెరుగుపరిచే విధంగా ఆహారం మంచిగా తీసుకోవాలి ఎక్సర్సైజెస్ డైట్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అంటే అది ఆల్రెడీగా లక్షణాలు ఉన్నాయి లక్షణాలు ఉంటే ఏం చేయాలి వెంటనే వ్యాధి నిర్ధారణ చేయాలి చికిత్స చికిత్స తీసుకోవాలి థర్డ్ ఏంటి చికిత్స తీసుకున్నా కూడా ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫిజియోథెరపీ చేయించాలి ఎందుకంటే ఇంకా ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఇవన్నీ ప్రాథమిక తృతీయ సారీ ద్వితీయ తృతీయ కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం ఓకేనా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడం ప్రత్యేక శ్రద్ధ రక్షణ కల్పించడం కాబట్టి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడం ప్రత్యేక శ్రద్ధ రక్షణ ఇవన్నీ ఏమనుకున్నాం ప్రాథమిక దశ అని అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ కాబట్టి ప్రాథమిక నిరోధము అంటాం ఓకేనా మాధ్యమిక అంటే ఏమవుతుంది ఏంటి వ్యాధి నిర్ధారణ చికిత్స తృతీయలు ఏముంటుందమ్మా తృతీయలు ఏముంటుందంటే రీహాబిలిటేషన్ పునరావాసం ఉంటుంది కాంప్లికేషన్స్ నివారించడం ఓకేనా అవి మామూలుగా ఈ మూడింటి కంటే ముందు ఇంకొకటి ఉంటుంది ప్రీ మోడల్ అంటారు ఓకేనా ప్రీ మోడల్ అంటే ఎవరికైతే ఎలాంటి అలవాట్లు ఉన్నాయో ఆ అలవాట్లు మానుకోండి అని వాళ్ళను డిస్కరేజ్ చేస్తూ చెప్పడం దాన్ని ప్రీ మోడల్ అంటారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంటే తర్వాత అయినా కూడా నేను బ్రీఫ్గా చెప్పాను మీకు అర్థమై ఉంటుంది కావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది
నిర్మూలిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రహితం అంట లేకుండా చేయడం అంటే ఫార్మలిన్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కొంతకాలం నీల విరోచనాలు కొంతకాలం మలబద్ధకం ఏర్పడించో అది డ్యాష్ వ్యాధిగా అనుమానించాలి డయేరియా డిసెంట్రీ కలర అమీబ్యాస్ ఓకే అమీబ్యాస్ అనేది నీల విరోచనాలు లేదా రక్త విరోచనలు కలిగిస్తుంది కొన్నిసార్లు నీళ్ళగా వస్తాయి కొన్నిసార్లు రక్తంతో వస్తాయి నీళ్ళ విరోచనలు ఏమంటామంటే డయేరియా అంటారు ఓకే నీళ్ళ విరోచనలు ఏమంటాం డయేరియా ఓకేనా కొన్నిసార్లకు అది కాన్స్పేషన్గా మారుతుంది తర్వాత రక్తంతో వస్తే దాన్ని డీసెంట్రీ అంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఈ వ్యాధిని ఏమంటామంటే అమీబియాస్ ఈ అమీబియాసిస్ వ్యాధిని కలగ చేసే సూక్ష్మ జీవి పేరు ఎంట అమీబా ఇస్టైలైట్గా అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పొట్టల పరాణ జీవులను సంహరించడానికి వాడు మందులు ఓకేనా యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీ హెలిమెంటిక్ యాంటీ కోకులెన్ ఎమిటిక్స్ కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ అంటే బ్యాక్టీరియా ద్వారా వ్యాప్తి చెందిన వ్యాధులను చంపేది సంహరించేది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ పరాణ జీవులు అన్నారు ఓకే యాంటీ కోకులెన్ యాంటీ కోకులెన్ రక్తం అనే గడ్డ కట్టకుండా దాన్ని నివారించేది కాబట్టి యాంటీ కోకులెన్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు ఎమిటిక్స్ అంటే ఏ వామిటింగ్స్ కాబట్టి వామిటింగ్స్ రాకుండా నివారించేది ఏంటిది ఎమిటిక్స్ ఓకే ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు యాంటీ హెలిమెంటిక్ అనుకుంటాం యాంటీ హెలిమెంటిక్ అంటే నులు పురుగులు మధ్య పురుగు అంటే థ్రెడ్ వామ్స్ పిన్ వామ్ రౌండ్ వామ్ థ్రెడ్ వామ్స్ పిన్ వామ్స్ ఓకే హుక్ వామ్స్ ఇవన్నీ కూడా నులు పురుగులు నట్ట లాంటివి కాబట్టి ప్రాణ జీవులు అంటే మన శరీరంలోనే ప్రవేశించి ఏదో ఒక విధంగా అంటే పాద చెప్పులు లేకుండా పాదముల ద్వారా కలుషితమైన చేతుల ద్వారా సరిగా ఉడికించని బాయిల్ కానీ మాంసం తినడం ద్వారా కూడా లోపలికి ప్రవేశించవచ్చు కాబట్టి ఇవి హెల్మె నులు పురుగులు అంటాం ఓకేనా కాబట్టి హెల్మెంత్రిక్ అనే ప్రాణ జీవులు ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ యాంటీ హెల్మెంత్రిక్ మందులు ఉదాహరణ యాపిల్ హెపారిన్ అల్బెండజోన్ లోట్రిమాక్స్ జోన్ యాపిల్ అనేది జస్ట్ ఇచ్చారు అది యాపిల్ అర్థమే లేదు హెపారిన్ అంటే యాంటీ కోగులు రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉంచేదాన్ని హైపరిన్ అంటాం ఓకేనా క్లోట్రిమాక్స్ జూలు అంటే శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు నివారించడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిమోనియా అలాంటిది ఓకేనా క్లోట్రిమాక్స్ జూలు అంటే ఏమో శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు నివారించడానికి ఇస్తారు మందులు ఒక నివారణని కాదు జస్ట్ మందులు ఓకేనా ఎప్పుడైనా యాంటీ కోగులు అంటే నివారించడానికి ఇస్తారు క్లోట్రిమాక్స్ శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధి ఓకేనా ఆల్ బెండ జోల్ మేబెండ జోల్ అంటే నూలు పొరుగు నట్టలు గుర్తుపెట్టుకోండి నట్టలు మామూలుగా మనం చూస్తాం చిన్నపిల్లల స్కూల్లకు డీ వార్మింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది చాలా మందికి తెలుసు డీ వార్మింగ్ ట్యాబ్లెట్లు అంటే ఆల్బెండ జోలు మరొక పేరు మేబెండ జోలు ఇవి నులు పురుగులను నివారించడానికి ఇస్తారు పిల్లలకి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెండు వారంలోకి పైపున దగ్గు ఉన్న డ్యాష్కు సందేహపడచ్చు ఓకేనా కోరింత క్షయ అవును రెండు వారాలని కాదు మూడు వారాలకు మించి దగ్గు పొడి పొడిగా ఉన్నా కూడా మనం క్షయ వ్యాధిగా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కోరింత దగ్గులో రెండు వారాలకు అని కాదు కంటిన్యూస్గా కొన్ని రోజుల వరకు దగ్గుతూనే ఉంటారు కంటిన్యూస్గా ఊఫ్ ఊఫ్ వెన్ దే విల్ కాఫ్ దే విల్ మేక్ ఎ సౌండ్ లైక్ ఊఫ్ ఊఫ్ అని అందుకే దాన్ని ఊఫింగ్ కాఫ్ కోరింత దగ్గు అంటారు బ్రాంకైటిస్ అంటే అలాంటిది ఏమి ఉండదు నిమోనియా అంటే వాటర్ అంతా ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పదహారు నుంచి ఇరవై వైల్స్ వ్యాక్సిన్ నిల్వ ఉంచడకు తీసుకుపోవటకు వాడు పద్ధతి ఓకేనా వ్యాక్సిన్ క్యారియర్ ఐఎల్ఆర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏది కాదు కాబట్టి వ్యాక్సిన్ క్యారియర్ క్యారియర్ అంటే మనం క్యారీ చేసి నిల్వ ఉంచడం తీసుకొని పోవటం అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది తీసుకొని పోవటకు ఐఎల్ఆర్ అని మనం తీసుకు వెళ్ళలేం ఓకేనా ఐఎల్ఆర్ అంటే ఐస్ లైన్ రిఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్ మనం తీసుకొని పోతామా పో తీసుకెళ్ళాం రిఫ్రిజిరేటర్ అని కూడా తీసుకెళ్ళాం కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సరి క్వశ్చన్ పూర్తిగా చదవండి తీసుకొని పోవటకు వాడు పద్ధతి కాబట్టి క్యారియర్ అంటాం తీసుకొని పోయేది అంటే క్యారియర్ లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళ్తున్నాం కదా అది క్యారియర్ కాబట్టి వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యాక్సిన్స్ సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు పదహారు నుంచి ఇరవై వ్యాక్సిన్లను తీసుకొని పోవటకు నిలువ ఉంచడకు మరియు తీసుకొని పోవడం రెండింటికి నిలువ ఉంచుతారు తీసుకొని పోతారు కాబట్టి ఆప్షన్ వ్యాక్సిన్ క్యారియర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సర్వలెన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి కాబట్టి సర్వలెన్స్ నిఘా గమనించడానికి అర్థం ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ చికిత్స అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు నివారణ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు గుర్తించడం సర్వలెన్స్ అంటే ఏంటిదమ్మా నిఘా గుర్తించడం నిఘా పెట్టడం గమనించడం ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూనివర్స్ ఎమినేషన్ కార్యక్రమం భారతదేశంలో ఎప్పుడు ప్రారంభించబడ్డది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఇది ప్రపంచం మొత్తం యూనివర్సల్ అంటే ఏంటిది ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాధి నిరోధక కార్యక్రమం అనేది స్టార్ట్ చేయడం చేశారు అప్పుడు అని స్టార్టింగ్లో అంత ముందు లేదు అది అంటే భారతదేశంలో మాత్రమే డిప్తిరియాను చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగించిన
ಮೆಬಡ್ಡನ್ ಜೋಲ್ ಯಾಕೆ ಡೋಸಿ ಅಂತ ಮೆಬಡ್ಡನ್ ಜೋಲ್ ಆಲ್ಬೆಂಡ ಜೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಂತ್ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಡಿ ವಾಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಾರು ಓಕೆನಾ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಮೂಲುಗಳ ಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಇಸ್ತಾರೆ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕಿ ಓಕೆನಾ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಜ್ಗೂ ರೆಂಡು ಸಾರು ಓಕೆನಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಜ್ಗೂ ರೆಂಡು ಸಾರು ವೇಸ್ಕೋವಾಲ ಅಂಟೇ ಉನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ವಿಧಂಗಾ ಉಂಟು ರಾಕುಂಡ ಅಂಟ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ರಾಕ ಮುಂದು ಕಲರಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೆಂದಿಂಚಡಲೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸಿನದು ಏದಿ ಕಲರಾನ ವ್ಯಾಧಿ ಕಲರಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೆಂದಿಂಚಡ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮಾನವಡು ನೀರು ವಾಹಕಂ ಪೈವನ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಲುಷಿತಮೈನ ನೀರು ದ್ವಾರನೇ ಎಕ್ಕೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೆಂದುತ್ತಮ್ಮ ಕಲರ ಅನ್ನೋದು ಕಲುಷಿತಮೈನ ನೀರು ಕಲುಷಿತಮೈನ ಆಹಾರಂ ದ್ವಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೆಂದುತ್ತಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಷಯ ವ್ಯಾಧಿಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಎಂತ ಕಾಲಂ ಇಸ್ತಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎಂತ ಕಾಲ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ಷಯ ವ್ಯಾಧಿಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊನೆ ರಕಾಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಐಸೋನೈಸ್ಡ್ ಕಾವಚ್ಚು ರಿಫಾಮಸಿನ್ ಕಾವಚ್ಚು ಇತ ಮೋಟಾಲ್ ಕಾವಚ್ಚು ಸೆಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್ ಕಾವಚ್ಚು ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಐತೆ ಇಸ್ತಾರು ಓಕೆನಾ ಬೋಧಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರ ಜಾತಿಯ ಬೋಧಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಡ್ಡದು ಓಕೆನಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಕಲರ ಯೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ವಿರೋಚನಾಲು ಜ್ವರಮು ವಾಂತರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಕಲರ ಅನಗಾನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಚನಾಲು ಐತೆ ಕನ್ಫಿಸ್ತಾ ಇದು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಉಂಟು ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಕೇಬಿ ಸಣ್ಣದ ಒಕ್ಕ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ದಾನ ಕಲಗಿಂಚು ಕ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇಚ್ ಮಾಹಿತಿ ಓಕೆ ಬೇರೆದು ಏಮ್ ಲೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಬಿ ಸಂಟ ಗಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಚ್ ಮಾಹಿತಿ ದ್ವಾರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೆಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೊಂಬಿ ನೆಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಇವ್ವಾಲ್ಸಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಗುರ್ತುಪೆಟ್ಕೊಂಡು ತೊಂಬಿ ನೆಲಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ತೊಂಬಿ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ವಾಲಿ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೋ ತರವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಏಮಿಸ್ತಾರೆ ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ಮರಕ ಪೇರು ಏಂಟಿದೆ ತಟ್ಟು ಪೊಂಗು ದೀಂತೋ ಪಾಟ್ಗೆ ಏಮಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಜೇ ಜೆಫ್ನಿಸ್ ಎನ್ಕಫ್ಲೆಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೆದುರು ಬಾಪು ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಇಸ್ತಾರೆ ದೀಂತೋ ಪಾಟ್ಗೆ ಇಂಕೇ ಇವ್ವಾಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೂಡ ಇವ್ವಾಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೂಡ ಇಸ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ರಕಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ಜೆ ಇ ವಿಟಮಿನ್ ಕಾಬಡ್ಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಮನ ಚೂದಾ ಏಮ್ ಇಚ್ಚಾರೆ ತೊಂಬಿ ನೆಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ವ್ಯವಾಲ್ಸಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಾಬಡ್ಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ವಾಲೇ ಏಮ್ ಇಚ್ಚಾರೆ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಇಚ್ಚಾರೆ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ವೆಂಟನೇ ಇಸ್ತಾರೆ ಡಿ ಪಿ ಟಿಯ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರು ಟಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಾನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಾನಿ ಇಸ್ತಾರೆ ಕಾಬಡ್ಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಏಡಿ ಕಾದು ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜೆ ಇ ಇಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಏಮ್ ಇವಾಗ ಓನ್ ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿರಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೋಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜೀವಂ ಲೇನಿ ಜೀವಂ ಕಲವಿ ಕೀಟಕಾಲ ಕಾಬಡ್ಡಿ ರೋಗಿ ಉಪಯೋಗಿಂಚೇ ವಸ್ತುವಲು ವಸ್ತುವಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಉಂಟುಂದ ವಾಟಿಕೆ ಉಂಡದು ಓಕೆನಾ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಾಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಟೇ ಏಂಟಿದೆ ಜೀವಂ ಲೇನಿವಿ ಓಕೆನಾ ಅವಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೀಟಕಾಲನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಟರು ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾನ್ ಅಂಟೆ ಕೀಟಕಾಲ ದ್ವಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೆಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಮಂಟ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಗುಣಿಯ ಕಾಲ ಹಜಾರ್ ಓಕೆನಾ ಫೈಲೇರಿಯಾ ಇವಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಪೆಡಿಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಪೇಲು ಓಕೆ ಇವನ್ನೀ ಕೂಡ ಓಕೆ ತರವಾತ ಜೀವಂ ಕಲವ ಅಂಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಲ ದ್ವಾರ ಜಂತುಲ ದ್ವಾರ ಅಂಟೆ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಂಟಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಬ್ಬು ಜೀವ ಮಿಲೇನವೈತೆ ಫೋಮೈಟ್ಸ್ ಸಿಫ್ಲಿಸ್ ವಲ್ನ ಕಲುಗು ಸಿಫ್ಲಿಸ್
మనీ పరంగా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళు ఉంటారు మ్యారేజ్ అయినా కూడా డిస్టెన్స్లో కూడా చదువుకోవచ్చు ఎందుకంటే డిస్టెన్స్లో చదువుకొని నేను ఇంకరేజ్ చేయను పిల్లలు ఉండే ఫ్యామిలీ ఉండి రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వెళ్ళలేరు అలాంటి వాళ్ళు కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా మంచిగా మీరు జాబ్ చేసుకోవచ్చు పాస్ అవ్వచ్చు హాస్పిటల్ ఎక్కడైనా మీరు జాబ్ చేసుకో ఇంకా కష్టపడితే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా కొట్టుకోవచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళ వరకు కూడా ఓకే అమ్మా సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ప్లీజ్ ట్రై టు గివ్ ద లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ 